രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഈ ഒരു വർഷത്തെ പറ്റി കുറേയധികം പ്രവചനങ്ങൾ കുറേ വ്യക്തികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ലോകം അവസാനിക്കും എന്നുവരെ പ്രവചിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് ആ പ്രവചനങ്ങൾ പലതും തന്നെ ശരിവയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ലോകത്ത് കണ്ടുവരുന്നത് അമേരിക്കയും ഇറാനുമായിട്ട് ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ വക്കിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു യുദ്ധം മൂന്നാം ലോകമായതിന് കാരണമായേക്കാം എന്നുവരെ പല പല വിദഗ്ധരും വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ ഇറാൻ അമേരിക്ക ഒരു പ്രതികരണം നൽകുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ ശക്തമായ കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകൾ അരങ്ങി വരുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ മാസം തൊട്ട് തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ ഒരു പ്രശ്നം അലയടിച്ച് വീശുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പലരും അറിഞ്ഞിരിക്കും ഓസ്ട്രേലിയൻ ബുഷ് ഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ എന്നുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ന്യൂസ് ചാനൽസിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് ഈ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ ഇതിന് പിന്നെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണ് അതുപോലെ പത്തായിരം കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങേയറ്റത്തുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഈ ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫോറസ്റ്റ് ഫയറിന് പിന്നെ കാരണമാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനുള്ള ഉത്തരവും ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ ഈ ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൻ്റെ ഒരു കാട്ടുതീയെപ്പറ്റി നമ്മൾ പറയാനുണ്ട് ഏകദേശം ഓരോ മിനിറ്റിലും ഓരോ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള പ്രദേശമായിരുന്നു ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ ഈ ഒരു മാസങ്ങളായിട്ട് കത്തിച്ചാമ്പലായി കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിന് പിന്നെ പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്മാരായിരുന്നു അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടിൽ അവരുടെ ഒരു കയ്യേറ്റം ചെയ്തിട്ട് വനനശീകരണം നടത്തിയിട്ട് അവിടെ ഫാക്ടറികളും അതുപോലെ ജനങ്ങൾക്ക് വാസയോഗ്യമായ പ്രദേശങ്ങളാക്കി മാറ്റാനും വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയുള്ള മനുഷ്യർ തന്നെ സ്വമേധയ ഒരു കാട്ടുതീ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നൊക്കെയാണ് പിന്നീട് കുറേ റിപ്പോർട്ടിൽ പുറത്തു വന്നത് ആ ഒരു കാട്ടുതീയായിരുന്നു പിന്നീട് വലിയൊരു കാട്ടുതീയെ മാറി ഏകദേശം ഒമ്പത് മില്യൺ ഏക്കർ മഴക്കാടുകളാണ് ആമസോൺ ഫോറസ്റ്റ് ഫയറിൽ കത്തിച്ചാമ്പലായത് അതേസമയം ഓസ്ട്രേലിയൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ വന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനാല് പോയിന്റ് ആറ് മില്യൺ ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് ഇതുവരെ ഈ ഒരു കാട്ടുതീയിൽ കത്തിച്ചാമ്പലായത് ഈ പതിനാല് പോയിന്റ് ആറ് മില്യൺ ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ മിക്കതും മനുഷ്യർ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് അതായത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തോളം വരുന്ന വീടുകൾ ഇതുവരെ കത്തിച്ചാമ്പലായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നൂറ്റമ്പതോളം വരുന്ന ആൾക്കാർ മിസ്സിംഗ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേര് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് മരിച്ചു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം സർക്കാർ പുറത്തു വിടുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും മിസ്സിംഗ് ആയ ആൾക്കാരുടെ പോസ്റ്റേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്ന പറയുന്നത് ഇതിന് വേറൊരു പ്രത്യാഘാതം പറയുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് കോടി വരുന്ന അനിമൽസ് അതായത് ചെറിയ പക്ഷികളാണെങ്കിൽ ശരി മാമൽസ് ആണെങ്കിൽ ശരി ഇത്രത്തോളം വരുന്ന അനിമൽസ് ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രം കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു കാട്ടുതീയിൽ അതിലുപരിയായിട്ടുള്ള വരുന്ന അനിമൽസ് ഇതുവരെ ഈ ഒരു കാട്ടുതീയിൽ പല പ്രദേശങ്ങളിലും മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കുറേ അധികം വരുന്ന അനിമൽസ് രക്ഷപ്പെട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അവയും കൂടെ മരണപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്ന പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന കാടുകൾ ഇതുവരെ കത്തിച്ചാമ്പലായി സോ ഈ രക്ഷപ്പെട്ട അനിമൽസിന് പോലും അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭക്ഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇനി അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ട അനിമൽസ് പോലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ മരണപ്പെടുന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്രത്തോളം വലിയൊരു ക്രുവാലിറ്റിയാണ് ഈ ഒരു ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭൂഖണ്ഡത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പിന്നെ കാരണം ആരാ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാട്ടുതീക്ക് ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന കാരണം മനുഷ്യർ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന കാട്ടുതീ എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആമസോൺ ഫോറസ്റ്റ് ഫയറിൽ എങ്ങനെയാണോ മനുഷ്യരാണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിരുന്നു ആമസോൺ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യർ അവിടെ കുറേ വനഭൂമി കൈകാരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്ക് അവിടെ പുതിയ ഫാക്ടറീസ് പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ അവർക്ക് കൃഷി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു കാട്ടുതീ ഉണ്ടാക്കിയെന്നും അങ്ങനെ വനഭൂമി കുറച്ച് നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഇതേപോലെ ഒരു കാര്യമാണ് ഉ
ഈ ശക്തമായ ഡ്രൈനസ് കാരണം തന്നെ ഈ യൂക്കാലിപ്സ് മരങ്ങൾ മരങ്ങളുടെ ഇലകളൊക്കെ താഴെ താഴെ പൊഴിഞ്ഞു വീഴുകയും ഈ ഇലകൾ കംപ്ലീറ്റും സപ്പോസ് വല്ല സൺലൈറ്റ് തട്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് കത്തിച്ചാമ്പലാകി ഇടിമിന്നൽ ഏൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കത്തിച്ചാമ്പലാകിയും അങ്ങനെ ആ തീ ആ തീ ആയിരുന്നു മൊത്തമായിട്ട് ഒരു കാട്ടുതീയായി മാറിയെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാട്ടുതീ ഇത്രയും തോളം വ്യാപിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തടയാൻ പറ്റാത്തോളം ഇത്രത്തോളം ശക്തമായി മാറാനുള്ള കാരണം പ്രധാന ഒരു കാരണം പറയുന്നത് അവിടുത്തെ സർക്കാർ തന്നെയാണ് അതായത് ഈ ഒരു കാട്ടുതീ എന്ന് കാട്ടുതീ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കുറേ അധികം ഈ ഒരു ഓസ്ട്രേലിയ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതിനെതിരെ യാതൊരുവിധ പ്രിക്വേഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്തിരുന്നില്ല അതായത് എല്ലാ വർഷവും ഈ ഒരു മാസങ്ങളിൽ ഈ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ അല്ലെങ്കിൽ ജനുവരി വരെ ഈ ഒരു കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഓസ്ട്രേലിയ പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ബുഷ് ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എല്ലാ വർഷവും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത്രത്തോളം ശക്തമായി മാറാൻ കാരണം തന്നെ ഈ ഓസ്ട്രേലിയ പിന്നെ ഒരു അവരുടെ ഒരു എക്കണോമി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബിസിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ഈ ഒരു യു എൻ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ എല്ലാ വർഷവും ഒരു പട്ടിക പുറത്തു വിടും അതായത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് എന്നാണ് ആ ഒരു പട്ടികയുടെ പേര് ഈ പട്ടികയിൽ അമ്പത്തേഴ് രാജ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അതെങ്ങനെ അതെന്താ ഈ എന്താ പട്ടിക ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവ എത്രത്തോളം ഒരു രാജ്യങ്ങൾ പങ്കാളിത്തം സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പട്ടികയിൽ പുറത്തു വിടുന്നത് ഇതിൽ അമ്പത്തേഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ അമ്പത്തേഴാം സ്ഥാനമാണ് ഈ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായത് ഏകദേശം ആ ഓസ്ട്രേലിയ വേറൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ലോകത്തുണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയയാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ഈ ഒരു എമിഷൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഉണ്ടാകുന്ന പറയുന്നത് അതുപോലെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നമ്മൾ ഈ കൽക്കരിയിൽ കൽക്കരി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയറ്റുമതി ചെയ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഓസ്ട്രേലിയ പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആയപ്പോഴേക്കും അത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇനിയും അത് കൂടുന്ന പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്രകൃതിയെ യാതൊരുവിധ പരിഗണന നൽകാതെ അവരവിടെ സ്വാർത്ഥമായി ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കാട് വെട്ടി വെട്ടിത്തെളിക്കുക അങ്ങനെ ശക്തമായ രീതിയിലേക്ക് കാടിനെ ആക്രമിച്ച് കയറുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി നശിപ്പിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ഇപ്പം ഇത്രയും ശക്തമായ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ നേരിട്ടു എന്നാണ് വിദഗ്ധരെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഇത്രത്തോളം വ്യാപകമായ രീതിയിൽ ഈ ഒരു കാട്ടുതി ഉണ്ടായതിന് പിന്നിലെ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വീടുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മരം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ കോൺക്രീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിമെൻറ്റ് ഒന്നും കൊണ്ടല്ല അവിടെ വീടുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ മരങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വീട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീടുകളൊക്കെ മൊത്തമായിട്ട് കത്തിച്ചാമ്പല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ കടൽ തീരങ്ങളായിട്ട് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏത് സമയത്തും കാട്ടുതീ അവിടെ എത്തിയേക്കാം എന്നുള്ള കാരണം തന്നെ ഇത്രത്തോളം ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ച് കടൽ തീരത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാവരും തന്നെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നൂറോളം വരുന്ന കപ്പലുകൾ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് ഈ കടൽത്തീരത്ത് അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം ഒരു തീവ്രമായൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പിന്നിലെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പത്തായിരം കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങേറ്റത്തുള്ള ഇന്ത്യയും ഇതിനൊരു കാരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് എങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യത്തിൽ ഉത്തരം ഞാൻ പറയാം അതായത് എല്ലാ നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കാലാവസ്ഥ മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ലോകത്തുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും കാലാവസ്ഥ മാറാറുണ്ട് ഇതിനെ പൊതുവെ ഇന്ത്യൻ നീനോ പ്രതിഭാസം എന്ന് പറയും അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പോളാർ പ്രതിഭാസം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതെന്താ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാം പറ്റും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു പക്ഷേ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലോ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലോ ശക്തമായ മഴയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ശക്തമായ തണുപ്പോ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ വളരെ ശക്തമായ ഒരു തണുപ്പ്
ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്നു ഇനി അടുത്തത് ചിലപ്പോൾ അമേരിക്കയിലാകാം അമേരിക്കയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ എല്ലാ വർഷവും തന്നെ കാലിഫോർണിയയിലൊക്കെ വളരെ ശക്തമായ ഒരു കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ആ കാട്ടുതീയുടെ ആറ് മടങ്ങാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതായത് ആമസോൺ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കാട്ടുതീയുടെ രണ്ട് മടങ്ങോളമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊന്നും തന്നെ ശക്തമായിട്ട് ലോകത്തിലെ രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഒരു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വരുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൂഘടത്തിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം അവർ പൊതുവെ ഈ ഐക്യരാട്ട സഭയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ള കൺട്രീസ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു പെറ്റീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരൊരു അംഗീകാരം സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ പോലും അതായത് ഇതിന് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രതികരിക്കണമെന്നും അതുപോലെ അതിനു വേണ്ടി ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ള ബാക്കി രാജ്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയ അതിനൊന്നും പങ്കാളിയായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് സൺഡേ ഈ സാറ്റർഡേ മാത്രം മൂന്നോളം കാട്ടുതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ ചില പ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാട്ടുതിയുടെ പ്രത്യേകതം പറയുകയാണെങ്കിൽ പതിനാറായിരത്തോളം വരുന്ന ഹെക്ടർ സ്ഥലങ്ങൾ ഈ ഒരു കാട്ടുതിയിൽ കത്തിച്ചാൽ മല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനിപ്പോൾ ഇതിന് പോലും ശക്തമായ രീതിയിൽ ഒരു നടപടി അവിടെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഈവൻ അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് മോറിസൺ പോലും അദ്ദേഹം പോലും ഒരു വെക്കേഷൻ ആയിട്ട് പുറത്തു പോയിരിക്കുന്നു ഈ അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം കാരണം അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഒരു വിസിറ്റ് പോലും ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എന്ത് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ ഇതിന് വേണ്ടി യാതൊരു നടപടി അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല എല്ലാ വർഷവും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകുന്നവർക്ക് അറിയാം പക്ഷേ അവർ അതിന് ഒരു നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇനി അടുത്ത വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം തന്നെ ഇതിനും ശക്തമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചേക്കാം നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ അത് ഒരുമിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമേ അതിനൊരു പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ വെറുതെ നല്ലോണം മഴ പെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകുന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല അതിന് പിന്നെ കാരണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ തന്നെയാണ് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കുറേ വീഡിയോ ചർച്ച ചെയ്താണ് ഇവിടെ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ഖനനം നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാടുകളൊക്കെ വെട്ടിത്തെളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാടുള്ള പ്രദേശത്ത് ഈ നദികൾ ഒഴുകിയിരുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് നമ്മൾ വീട് നിർമ്മിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് എഫക്റ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഇനി അടുത്ത ഈ ഒരു വർഷം തന്നെ ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം ശക്തമായ ഒരു വരൾച്ച ഉണ്ടായേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ ചൂടുണ്ടായേക്കാം അങ്ങനെ ഇത് ഇതിന് ശക്തമായ തണുപ്പുണ്ടായേക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ലോകം മൊത്തം ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഫേസ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ചൂടുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് വളരെ ശക്തമായ ചൂട് തണുപ്പാണെങ്കിൽ വളരെ ശക്തമായ തണുപ്പ് മഴയാണെങ്കിൽ വളരെ ശക്തമായ മഴ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി വരികയാണ് ഇത് കൂടി വരുന്നത് നമുക്കിനി അടുത്ത തലമുറയെ ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും മക്കളെ അവരുടെ മക്കളെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ബാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ബാധിക്കില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ അവർക്കും വേണ്ടി ഒരു ലോകം നമ്മൾ കരുതി വെക്കണം ആരൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇതിന് വേണ്ടി ഹോസ്റ്റലിൽ പോയിട്ട് അവിടെ തീ കാടുതി അടയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു മരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെടിയോ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾ പുതിയൊരു മരം വെക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ചെടി നടന്നെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഉള്ള മരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവയെ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ സ്നേഹമെങ്കിലും നൽകാൻ ശ്രമിക്കുക അവരെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും നിങ്ങളെ ഒരു തൊട്ടടുത്തുള്ള മരം പോലും നശിപ്പിക്കരുത് നാളെ നിങ്ങളുടെ വീടിൽ ഒരു ചൂട് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു എ സി വാങ്ങി ഫിറ്റ് ചെയ്യും ആ എ സി ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും ആ എമിഷൻ നാളെ തിരിച്ച് നിങ്ങളെ തന്നെ എഫക്ട് ചെയ്യും സൈക്കിൾ തന്നെയാണ് എല്ലാം അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നു അന്ന് നമ്മുടെ ലോകം ചിലപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും ഒരു വലിയൊരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കാരണമായി മാറിയേക്കാം ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോ നിർത്തുകയാണ് സോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് വിട്ട് ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ലീവ് ചെയ്യാം നാളെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം സോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം മാക്സിമം ഷെയർ ആണ് നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അറിവുകളാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യേണ്